ഹായ് അവർ വൺ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആണ് ട്രാവൽ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൂരെ എങ്ങും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നില്ല കൊയിലാണ്ടി മുതൽ കണ്ണൂർ വരെ അതായത് എൻ്റെ വീട് മുതൽ ചിന്നുവിൻ്റെ വീട് വരെ അതായത് ചിന്നുവിൻ്റെ വീട് കണ്ണൂരാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വരെയുള്ള യാത്രയിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കഥകളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓരോ മെയിൻ ജംഗ്ഷനൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ അതും പിന്നെ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ റോഡ് പണി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്കുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ വന്നാൽ സ്ഥലം തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല അത്തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ അതും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാം അതെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് വന്ന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ റോഡ് വൈഡനിങ്ങിന്റെ വർക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നന്ദി മുതൽ ചെങ്ങോട്ട് ആ ഒരു ബൈപ്പാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പണികളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഈ ബ്രിഡ്ജ് നന്ദി മുതൽ ചെങ്ങോട്ട് വരെയുള്ള ബൈപ്പാസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് അതായത് കൊയിലാണ്ടി ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഒരു ബൈപ്പാസ് ഉണ്ട് അതായത് നന്ദി മുതൽ ചെങ്ങോട്ട് വരെയുള്ള അപ്പൊ അതിന്റെ പണികളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നന്ദി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഫുൾ വർക്ക് ആണ് റോഡില് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ തിക്കോടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തിക്കോടി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ തിക്കോടിയിലാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ട് സൈഡിലും എന്താ വൈഡനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് നടക്കുന്നത് ഓരോ തവണ കണ്ണൂരേക്ക് പോകുമ്പോഴും അപ്ഡേഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഗാർഡിന്റെ ടീം നല്ല രീതിയിൽ അതായത് നീറ്റായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് വളർച്ചയൊക്കെ ഈ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് മറ്റെന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്ത് നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ നല്ല റോഡുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ഒരുപാട് സമയം അവരെ വിലപ്പെട്ട സമയം ശരിക്ക് റോഡിൽ ഈ ബ്ലോക്കിലൊക്കെ പെട്ട് ഒരുപാട് ചെലവാക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ സമയമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർക്കാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദോഷങ്ങൾ നല്ല റോഡുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് സമയം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോവുക ബ്ലോക്കിലൊക്കെ കിടന്നിട്ട് ശരിക്കും സമയത്തിന്റെ വില അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ പോകണം അതായത് പുറം രാജ്യങ്ങൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സമയത്തിന്റെ വില നല്ലോണം അറിയണ്ട ഏഷ്യയിലെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ജപ്പാനീസ് കൊറിയൻസ് സൗത്ത് കൊറിയൻസ് ഒക്കെ ഇവരൊക്കെ സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി കാര്യത്തിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലമുണ്ട് സിംഗപ്പൂർ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോ ഒരു മിനിറ്റിന് രണ്ട് മിനിറ്റിനും ഒക്കെ വളരെ വാല്യൂ അവർ കാണുന്നത് എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാജു യു ആർ ടു മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അത്രയും ഇപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ വൈകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അവർക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആ അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഇത്ര ആളുകളൊക്കെ ഇവരൊക്കെ സമയത്തിന് വില കണക്കാക്കുന്നത് ശരിക്കും അവരെ കണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് ആയാലും രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയാലും നമ്മൾ വെറുതെ റോഡിൽ പാഴാക്കാനുള്ള അല്ല അതൊക്കെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെയാണ് ഈ റോഡ് ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് നല്ല റോഡില്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നഷ്ടം പക്ഷെ ഇവിടെ മിക്കവാറും പലരും എക്സ്ക്യൂസ് പറയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതെ അതെ അങ്ങനെ എക്സ്ക്യൂസിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാ ഇപ്പൊ എപ്പോഴായാലും എവിടെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മുന്നിൽ കാണാം വാഗാഡിന്റെ
അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ റോഡ് പണിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളും ആളുകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കും കൂടെ പണിയുണ്ടാവില്ലേ രാത്രി അതെ രാത്രി വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പുതിയ റോഡിലൂടെ പോന്നെ അല്ലെ അതെ പുതിയ റോഡല്ലേ ഇത് പുതിയ റോഡ് അപ്പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് സർവീസ് റോഡ് സൈഡിൽ തൽക്കാലം പോകുന്നതിനുള്ള റോഡാണ് അതൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് വടകര ടൗണിൽ എത്തിയിട്ട് അതായത് വടകര ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ പുറത്ത് സിഗ്നലില് ബസ് സൈഡിലാണ് വടകര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ റോഡിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഇതാ പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പൊളിച്ചു ഈ ഒരു സൈഡില് കഴിഞ്ഞ തവണ വരുമ്പോ ഇതൊന്നും പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്തവണ ഇതാ ഈ ഒരു സൈഡിലും പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങി വടകര കൊറേ പുതിയത് പൊളിഞ്ഞു പോകുമ്പോ പുതിയ പുതിയ ബിൽഡിങ്സ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂര് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ മെയിൻ ടൗണ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ പോണ്ടിക്കല് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വടകര പയ്യോളി കൊയിലാണ്ടി അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഒരു വലിയ ടൗൺ ആയിട്ട് തന്നെ മാറി എല്ലാത്തിന്റെയും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അതായത് എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ മുന്നേക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ അങ്ങനെ മെയിൻ ടൗണിലേക്ക് ആയിരുന്നു ഓരോന്നും വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അവിടെയാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടുക പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാക്കണ്ടോ റിലയൻസിന്റെ ഒക്കെ ഷോറൂം അതുപോലെ മാക്സ് ആയാലും പിന്നെ എന്താ എല്ലാത്തിന്റെയും ബ്രാഞ്ചസ് ഓരോ ടൗണിലും ഉണ്ട് അതായത് പയ്യോളി വടകര അങ്ങനെ വരുന്ന കൊയിലാണ്ടി അങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോരോ ടൗണിലും എന്തുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ജ്വല്ലറീസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തും കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മലബാർ ഗോൾഡ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അല്ലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ജ്വല്ലറീസ് ഒക്കെ എടുക്കണ എടുത്താല് ഇപ്പൊ കണ്ണൂര് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോടൊക്കെ ആയിരുന്നു പോന്നെ ഇപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്തും ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ളോണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം ഹോസ്പിറ്റൽസ് വരുന്നത് അതായത് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പാർക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും അല്ലെ പാർക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് പക്ഷെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് പുതുതായിട്ട് വന്നതാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ആവശ്യത്തില് കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് നമ്മള് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ അതായത് എല്ലാവർക്കും എന്താ രോഗങ്ങൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും ഓരോ കമ്പനികൾക്കും കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പല്ലേ പുതുതായിട്ട് പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുക തന്നെ ആശുപത്രികൾ അതിപ്പൊ മിംസ് ആയിക്കോട്ടെ കോഴിക്കോടായിരുന്നു മിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ഇപ്പൊ ചാലയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരേ തരത്തിലുള്ള കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് അല്ലെ പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് രോഗികൾ കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രോഗികൾ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒരുപാട് വരുന്നത് അതായത് അവർക്ക് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ രോഗികളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് കച്ചവടം നഷ്ടമായിരിക്കും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഏത് സർവീസ് ആയാലും ആ സർവീസിന് ഇപ്പൊ ആള് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഡയാലിസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഡയാ നമ്മളെ വീടിന്റെ ചുറ്റുപാട്ട് തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാം പണ്ട് കാലത്തൊന്നും അത്ര ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഡയാലിസിസ് അതെ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ല നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മളെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ
ഇവം പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ വരെ ജോലി ചെയ്യും ആയുള്ള ആൾക്കാർ അടക്കം ജോലി ചെയ്യും അപ്പൊ അവരൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാവരും ഹോംലി ഫുഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കൂല അതായത് അപൂർവമായിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും ഇത്ര ആൾക്കാർ അവരൊക്കെ പുറത്തുനിന്നാണ് ഈ മൂന്ന് പേരുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ജപ്പാനിലാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് സിംഗപ്പൂർ ആവട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ അധികവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പുറത്തു തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മളെക്കാളും ബെറ്റർ ആണ് അവരൊക്കെ കഴിക്കുന്ന എന്താന്ന് പറയുക ഈ നൂഡിൽസ് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മീ കോരാ പറഞ്ഞ നൂഡിൽസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചൈനീസ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അല്ലെ അതായത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒക്കെ മെയിൻ എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല അവരൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ചൂടോ പോലെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല അതുപോലെയാണ് അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അതായത് ചൂടോടെ കഴിക്കുക എല്ലാ ഫുഡും അപ്പൊ ചൂടോടെ കഴിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയാണ് ചുരുക്കത്ത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭക്ഷണം ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കുക തണുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്ത് തന്നെ ആയാലും പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ അവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ വളരെ ഇതിനെ പറ്റി അലേർട്ട് ആയിരിക്കും ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒക്കെ വീക്കിലിയോ മന്ത്ലിയോ ഒക്കെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ ഓരോ റെസ്റ്റോറന്റിനു അവിടെയൊക്കെ ഓരോ റെസ്റ്റോറന്റിന് ഗ്രേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ഗ്രേഡ് ബി ഗ്രേഡ് സി ഗ്രേഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എ ഗ്രേഡ് ഉള്ള റെസ്റ്റോറന്റ് പോയി ഭക്ഷണം അയക്കുക അത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എ ഗ്രേഡ് വേണോ ബി ഗ്രേഡ് വേണോ സി ഗ്രേഡ് വേണോ എന്ന് പക്ഷെ ഓരോ അപ്പൊ ഈ ഗ്രേഡ് മാറും കേട്ടോ കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ആ ഒരു വൃത്തിയും വെടുപ്പും ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഗ്രേഡ് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സി ഗ്രേഡ് ഡി ഗ്രേഡിലേക്കോ എ ഗ്രേഡിലേക്കോ ഉയർത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ അതെ അതെ ഓരോ ഗ്രേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിലും ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും അതാണ് ഈ ഗ്രേഡിംഗ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ റെസ്റ്റോറന്റുകൾക്കൊക്കെ ഗ്രേഡിംഗ് കൊടുക്കണം ശരി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് മാഹി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെൽക്കം ടു മാഹി കണ്ടപ്പോഴാണ് മാഹി എത്തിയ കാര്യം അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങൾ കണ്ണൂരേക്ക് പോകുമ്പോൾ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത് മാഹി എന്നാ അപ്പൊ ഇത്തവണയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാഹി പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറുവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കയറാൻ കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ മാഹിയില് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റേറ്റ് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലെയൊക്കെ ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലെ ഇല്ല ഇല്ല ഓ ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ അപ്പൊ അവിടെ ഇന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്രോൾ രണ്ടെണ്ണം മാത്രല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു സൈഡ് തന്നെ രണ്ടും മൂന്ന് അപ്പുറത്തെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരുപാട് പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റടത്തേക്ക് നമ്മള് പോകും അപ്പൊ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ ഒക്കെ അടിച്ചു എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ പെട്രോൾ അടിക്കലും മാഹി എന്ന് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് ഇവിടെ ലിറ്ററിന് നയന്റി ത്രീ പോയിന്റ് സംതിങ് ആയിരുന്നു അതായത് നമ്മളെ നാട്ടിലേതും മാഹിയിലും തമ്മിലൊരു പതിമൂന്ന് രൂപേന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് രൂപേന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കൂടുതൽ അടിക്കുമ്പോ കുറച്ച് ലാഭം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഹിയിലെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ എപ്പോഴും നല്ല ക്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്തോ കുറച്ച് തിരക്ക് കുറവായിരുന്നു അല്ലെ ഇന്ന് ബാക്കി സൺഡേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹോളിഡേയ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല തിരക്കാവും നല്ലോണം ക്യൂ നിൽക്കണം പിന്നെ മാഹിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഷോപ്പും അതുപോലെ ലിക്കർ ഷോപ്പും അല്ലെ മാഹി എത്തിയാൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ പിന്നെ ആ ഒരു ചെറിയ റോഡും ഇപ്പം ഇതിലൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപാട് ലിക്കർ ഷോപ്പും കാണാം അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളും അവർക്കും റേറ്റ് കുറവാണ് ഒരുപാട് ലിക്കർ ഷോപ്പുകൾ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് മാഹി പിന്നെ റേറ്റും കുറവാണ് നല്ല ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾക്കും വില കുറവല്ലേ കൊറേ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കുറവാ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് മാഹി പള്ളീന്റെ അടുക്ക
അതായത് കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കേരളത്തിന്റെ അല്ലാത്തതുമായ പ്രദേശമാണ് എന്ത് മാഹി അവിടുത്തെ പോലീസിന്റെ ഒക്കെ യൂണിഫോം ഒക്കെ മാറ്റാൻ കേരള പോലീസിന്റെ യൂണിഫോം അല്ല മാഹി പോലീസിനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയി പോയി ഇനി തലശ്ശേരി എത്തും അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ മോനിപ്പോ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓ പിന്നെ വണ്ടി കയറിയാല് കണ്ണൂരേക്കൊക്കെ പോവാണേ പകുതിക്ക് തുടങ്ങിയ പിന്നെ അങ്ങ് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങും കഴിഞ്ഞ് തലശ്ശേരി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാഹി ഞങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പും ലിക്കർ ഷോപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ടാ അതുപോലെ തലശ്ശേരി എത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കടല് കാണും അല്ലെ തലശ്ശേരിയിൽ എത്തിയിട്ടാകുമ്പോ അപ്പൊ കടലൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ അറിയാം തലശ്ശേരി നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ തലശ്ശേരി ടൗൺ എത്താനായിട്ടുണ്ട് അതായത് തലശ്ശേരി ടൗൺ എത്താനായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ പഴയ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് പള്ളികളും ഉണ്ട് അല്ലെ തലശ്ശേരിയില് മോസ്ക് ഒരുപാട് പള്ളി ഉണ്ട് സെയ്താർ പള്ളിയൊക്കെ ഫേമസ് ആണ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു പള്ളി കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പള്ളികളും ഉണ്ട് തലശ്ശേരിയില് തലശ്ശേരി തലശ്ശേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ തലശ്ശേരിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയോ തലശ്ശേരിനെ പറ്റിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് തലശ്ശേരി അറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് സീകളുടെ നാട് എന്നാണ് സി ഫോർ കാറ്റിന്റെ സി കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ നോക്കട്ടെ അയ്യോടോ അപ്പൊ സി ഫോർ സി ഫോർ സർക്കസ് പണ്ട് കുറെ സർക്കസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അല്ലേ സർക്കസ് ഒക്കെ ഇല്ലാത്തെ അപ്പൊ സി ഫോർ സർക്കസ് സി ഫോർ കേക്ക് സി ഫോർ ക്രിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സീകളുടെ നാടാണ് തലശ്ശേരി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ ശരി ആ ഇന്ന് മെയ് ദിന ആയോണ്ട് മെയ് ദിന റാലി ഉണ്ട് ടൗണിൽ അപ്പൊ അതും കാണാൻ പറ്റി അവിടെ ബാക്കിൽ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പ്രതിമയാണ് അതായത് തലശ്ശേരി ടൗണിൽ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ അങ്ങനെ ഓരോരോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള ജാഥ അടുത്തത് ചുമ ചുമട്ട് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ അങ്ങനെ എല്ലാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ാണ് തലശ്ശേരി സ്റ്റേഡിയം അതായത് ക്രിക്കറ്റും അങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ ഒക്കെ കളിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയം ആണ് ഇതാണ് സ്റ്റേഡിയം ഇത് കൂടാണ്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് വേറൊരു ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം കൂടി ഉണ്ട് തലശ്ശേരിന്റെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം വേറെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്ത് ഇത് തലശ്ശേരി ടൗണിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേഡിയം ആണ് ഞങ്ങളിപ്പോ കണ്ടത് ഇവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ ആൾക്കാരും സൈഡ് ആക്കിട്ട് വണ്ടി സൈഡ് ആക്കിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനും തട്ട് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡില് ഇപ്പൊ കടലൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് തട്ട് കടയെന്നൊക്കെ ചായ ഒക്കെ കഴിക്കാം എപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു പാർക്കും ഉണ്ട് കുട്ടികളെ തലശ്ശേരി കുറെ മുന്നോട്ട് അതായത് തലശ്ശേരി കോടതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം തലശ്ശേരിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ആണിത് പുറമേക്ക് ഇപ്പം കാടൊക്കെ പിടിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളില് സ്റ്റേഡിയം ഇതാണ് തലശ്ശേരി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ഇവിടെയാണ് എൻട്രൻസ് തലശ്ശേരി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം തലശ്ശേരി സിറ്റി സെന്റർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് തലശ്ശേരി കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ തലശ്ശേരി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അതെ തലശ്ശേരിയിലെ മെയിൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ധർമ്മടം മുഴപ്പിലങ്ങാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ധർമ്മടം എത്തി ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പിണറായി വരുന്നത് ആ റോഡ് റെയിൽവേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടാണ് പിണറായി പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കയറുന്ന സ്ഥലമാണ് 
എപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയി ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് അഗൈൻ പോകും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും <laughs> 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 തലശ്ശേരി കഴിഞ്ഞാല് വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാ പറഞ്ഞോട്ട് അമ്മ അമ്മ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്നോട് മാവ് വായിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തിരി ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ മോനിപ്പ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാ അമ്മമ്മ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണ്ടേ പോയിട്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അമ്മേനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണം ഞങ്ങള് തലശ്ശേരി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാ ഈ ഒരു സൈഡൊക്കെ കടല കാണുന്നോ ഇവിടെ ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സീ ഫുഡ് കിട്ടും അതായത് കല്ലുമ്മക്കായി കക്ക അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കിട്ടും ഇവിടെ ഒക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പം ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ട് മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ അതായത് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ച് അതിവിടെ ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബോർഡാണ് ഞങ്ങൾ യെല്ലോയിൽ കാണുന്നത് മുഴപ്പിലങ്ങാട് ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ചിൻ്റെ ഫെസ്റ്റ് അവിടെ നല്ല ഫ്ലവേഴ്സ് മെയ് ഫ്ലവർ മെയ് മാസമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ആട്ടോ ഇത് മെയ് ഫ്ലവർ നല്ല റെഡ് കളറിൽ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ടാവും ഏട്ടനറിയോ അത് മെയ് ഫ്ലവർ അറിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തട്ട് കടകളില്ലേ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഒരുപാട് തട്ട് കടകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ തട്ടടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ വരും അവിടെ ഫേമസ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ധർമ്മടത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു റോഡ് കാണാം അല്ലെ ആ റെഡ് കാർ വരുന്ന കാറൊക്കെ വരുന്ന റോഡ് അതും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് അണ്ടല്ലൂർ കാവ് അപ്പൊ അവിടത്തേക്കുള്ള റോഡാ അത് നമ്മളിപ്പോ മൊയ്തു പാലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മൊയ്തു പാലൊക്കെ ഫുൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പരസ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന താഴെ കാണുന്നത് പഴയ മൊയ്തു പാലാണ് ഞാനൊക്കെ ആ മൊയ്തു പാലത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ പാലം പുതിയ മൊയ്തു പാലം അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചുള്ളിലേക്ക് പോയാൽ വീടെത്തും അപ്പൊ മെയിൻ റോഡിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് ഇനി കുറച്ചുകൂടി പോയാൽ വീട്ടിലെത്തും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ വേറൊരു അവസരത്തിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുഞ്ഞിട്ടാ ഹാപ്പി ആയില്ലേ വീട്ടിലും നല്ല ഹാപ്പിയാ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പൊ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും ആരോൺ